Hola a todos, les habla como siempre tu amiga de ensalada de videos con otra receta más. El día de hoy traemos una receta deliciosa, simple y nutritiva. Tengo por acá fruta, pepinos, limones, kiwi, mango, naranjas, nueces. Miren lo que voy a hacer con esta es un picadillo de fruta. Y por acá tenemos la uh, fruta estrella que es jícama. Lajas de jícama. Son súper deliciosas y son um, fácil de preparar. Haz de cuenta que vas a cambiar la tortilla por las lajas de jícama o wraps de jícama. Estas las uh, consigo en uh, este supermercado. Aquí pueden ustedes uh, mirar dónde está el nombre del supermercado. Y, y es fácil de conseguirlas. Acompáñenme para esta receta. Algo que olvidé mencionar fueron que acá tengo a mantequilla y voy a utilizar media cucharadita para las nueces. Por acá tengo las nueces y las vamos a machucar para que uh, se vuelvan un poquito más chicas. Así sean mejor manejables al momento que las vayamos a dorar con la mantequilla y la miel. Por acá tengo a media cucharadita de mantequilla. Lo que voy a utilizar es poquito lo que vamos a utilizar para dorar uh, las nueces. Nuestra mantequilla ya está lista. Tengo a media tacita de, de nueces. Lo vamos a caramelizar. Dejamos que se dore un poquitito a fuego. Hay que cuidarlas y hay que moverlas. De vez en cuando para que tomen tono a caramelizado. Muy delicioso. Se empiezan a dorar un poquito. Hay que controlarles la temperatura porque si la ponemos muy alta se nos pueden quemar. Y no queremos um, que tengan un sabor amargo. Ah, solamente queremos que se caramelicen un poco tenemos recuerden media taza de un poquito más de la media taza de nueces y esta es la miel que voy a utilizar generalmente es la que utilizo ah, si encontramos una orgánica es mucho mejor momento de ponerle la rica miel y la vamos a poner solamente poquita listo ya están doraditas solamente que que les un poquito eh, la miel, que se eh, conserve y listo. Eso nos va a ayudar a saciar el hambre con la fruta y la proteína que son las semillas. Por Miren, por acá tengo un manojito de cilantro y esto lo vamos a utilizar igual, de igual manera con las frutas. Muy delicioso, por cierto. Cilantro y le vamos a quitar la mayor parte de las ramitas y hacemos esto. Solamente necesitamos un poquito. Y así nos quedó el rico cilantro. Por acá tengo el kiwi y lo que voy a hacer es a partirlo tratando de no a, a cortar a la pulpa y lo partimos en cubitos. Les voy a dar una demostración. Venía haciendo así, así y listo. Miren los cuadritos sumamente pequeños. Así se llama con los tres kiwis. Por acá tengo esa naranja y esta naranja es... Uh, le llaman naranja rosita porque no tiene un color tipo rosado o ro color rosa. Vamos a partir en, um, en cubos también. Y así partimos la naranja. Por acá tenemos un mango y vamos a hacer lo mismo como hemos hecho con las demás frutas. Partirla en cubos. Tenemos el pepino y vamos a hacer lo mismo. Acá estamos uh, limpiando el pepino y lo vamos a limpiar a partir del, de la misma manera que hicimos con los demás frutas para que se vea todo parejo, el corte parejo. Vamos a hacer la demostración y miren aquí hemos partido una, una pieza y vamos a partir los cubos sumamente pequeños. Acá tengo los dos limones y vamos a exprimirlos. Acá estoy cortando unas piezas para decoración. Exprimo los limones. Agrego sal y las sales al gusto. Movemos. Por acá tengo la fruta lista. ¿Qué les parece? Quedó completamente casi del mismo tamaño. Así la tenemos que partir. Thank you. 
vierto la fruta en este recipiente y mezclamos o movemos para que se mezclen los colores. Las nueces usted las puede dorar sin mantequilla y sin miel. Agrego limón y aquí el limón va a ser a, al gusto de usted. Yo le voy a poner a, dos cucharadas de limón y mezclamos. Abro la jícama o wraps de jícama. Tenemos una y parece que es una tortilla. Pueden mirar. Pueden observar, sumamente delgadita, son deliciosas. Preparo nuestro primer taco de fruta y agregamos unas nueces. Nota algo que quiero mencionar, si usted quiere omitir a la mantequilla y la miel, lo puede hacer. Y así estamos a, preparando nuestros deliciosos tacos. Créanlo que estos tacos los puede acompañar usted, a, le puede poner carne y no utilizar la tortilla. Así evitamos de comer ah, el carbohidrato. Aquí le estoy acomodando el limón. Ah, es a mi manera. También el cilantro hay que ponérselo para que se vea un poquito verde y resalte el color de la jícama. ¿Qué te parece? Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado y aprendido a preparar estos deliciosos tacos de jícama con fruta a mi manera. No olviden dar un like al video y a suscribirse y... Gracias.